నమస్కారం వెల్కమ్ టు ట్రెడిషన్ ఫుడ్ ఈరోజు మనం చేయబోయే వంట జీరా చికెన్ దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఆనియన్ గరం మసాలా ఎగ్ మైదా కార్న్ఫ్లోర్ జింజర్ గార్లిక్ చికెన్ బెస్ట్ బోన్లెస్ సాల్ట్ కొరియాండర్ గ్రీన్ చిల్లీ కర్రీ లీఫ్ టర్మరిక్ జీరా కొరియాండర్ పౌడర్ రెడ్ చిల్లీ ఆయిల్ ఇప్పుడు మనం ముందుగా చికెన్ని కట్ చేసుకున్నాం పొడుగుగా కట్ చేసుకుంటున్నాం చికెన్ కట్ చేసుకున్నాం తర్వాత ఆనియన్ సన్నగా తరుముకోవాలి పాత్రలోకి తీసుకుంటున్నాం తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీ గ్రీన్ చిల్లీ కూడా సన్నగా తరుగుకోవాలి మనము గ్రీన్ చిల్లీ కట్ చేసుకున్నాం తర్వాత కొరియాండర్ కొత్తిమీర సన్నగా తరుక్కోవాలి తర్వాత కరేపాకు కరేపాకు కూడా సన్నగా తరుముకోవాలి తర్వాత వెల్లుల్లి తర్వాత అల్లము సన్నగా తరగాలి ఇప్పుడు ఒక పాత్ర తీసుకొని మనము చికెన్ని మిక్స్ చేసుకుందాం ఇంతకుముందు చేసుకు కట్ చేసుకున్న చికెను పాత్రలో వేసుకొని మనం ఇంతకుముందు ఏదైతే చాప్ చేసుకున్నామో గార్లిక్ జింజరు కొత్తిమీర గ్రీన్ చిల్లీ కరివేపాకు జీలకర్ర ధనియా పౌడర్ మైదా కార్న్ఫ్లవర్ గరం మసాలా దీన్ని కొంచెం మనం ఎగ్ వేసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మనకు ఇప్పుడు ఏదైతే వేసిన మసాలను దాన్ని చికెన్కి పట్టుకొని ఉండడానికి మనం ఎగ్ వేసుకుంటున్నాం ఎగ్ వేసుకోవడం వల్ల మనకి ఏది మసాలా చికెన్కి విడిపోకుండా ఉంటుంది ఆయిల్లో వేసినప్పుడు మన ఫ్రై అయ్యే టైంలో మనకు మంచిగా ఫ్రై అవుతుంది ఎగ్ యాడ్ చేస్తున్నాను
ఓన్లీ వైట్ కలరు ఎగ్ వైట్ మాత్రమే వేసుకుంటున్నాం దాన్ని ఇంకా మిక్స్ చేసుకొని ఇది చికెన్తో కాకుండా సపరేట్ మిక్స్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒకే దగ్గర మన చికెన్లో పడిందంటే మనకు సరిగా మిక్స్ అవ్వదు ఒక పీసుకు పడుతుంది ఇంకో పీసుకు పట్టదు అందు గురించి మనం సపరేట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ సపరేట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకొని కొంచెం లైట్గా వాటర్ కలుపుకుందాం కలుపుకున్న చికెన్ని మనము ఒక సైడ్ సైడ్కి పెడుతున్నాం ఇప్పుడు మనము స్టవ్ ఆన్ చేసుకుంటున్నాము ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకు డీప్ ఫ్రైకి సరిపోయిన సరిపోయినంత ఆయిల్ మనం వేసుకోవాలి మనము కొంచెం హీట్ అయ్యే వరకు చూద్దాం ఆయిల్ ఇప్పుడు వేడి అయిపోయింది మనము చికెన్ వేసుకో జీరా చికెన్ రెడీ అవుతుంది స్లోగా ఒకదానికి ఒకటి అంటుకోకుండా కొద్దిగా విడివిడిగా వేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి మనము చికెన్ని స్లోగా కలుపుకోవాలి అంటే ఒకదానికి ఒకటి అతుకోబోతుంది సరిగా కుక్ అవ్వదు దీన్ని ఇలాగే తినొచ్చు లేదంటే మళ్ళీ మనము తాలింపు కూడా పెట్టుకోవచ్చు మళ్ళీ తర్వాత మనము తాలింపు చేద్దాం ఓకే కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత తీసుకోవాలి మనకు రెడీ అవుతుంది ఒక చిన్న మట్టి పాత్రలకి మనము తీసుకున్నాం బావు చూస్తూనే చాలా బాగుంది ఇప్పుడే తినాలనిపిస్తుంది అని తాలింపు పెడదాం తాలింపు పెడితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది జీరా చికెన్ రెడీ పకోడీ మనం ఇప్పుడు ఆ చికెన్ పకోడీకి మనము తాలింపు పెట్టుకుందాం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం మట్టి పాత్ర కొద్దిగా హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకుందాం హీట్ అయింది మనము ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు మనము ఆయిల్ తక్కువగా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ మనం చికెన్ పకోడీ ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి కొద్దిగా తక్కువగా వేసుకోవాలి ఓకే మనము తాలింపుకు జీలకర్ర గార్లిక్ వేసుకున్నాం కొంచెం కలర్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం వేపిన తర్వాత మనము గ్రీన్ చిల్లీ కొంచెం గ్రీన్ చిల్లీ కొంచెం కరేపాకు మనం ముందు వేసుకుంటే మనకు కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది మనకు అంత అనిపించదు కొద్ది లాస్ట్ మూమెంట్లో వేసుకున్నామంటే కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది చూడడానికి కూడా బాగుంటుంది మనం ఇంతమందికి వేసుకున్న జీలకర్ర గార్లిక్ గ్రీన్ చిల్లీ కరేపాకు కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేస్తుంది మనం ఆనియన్ వేసుకుంది మన 
మనకు ఆనియన్ నైట్ కలర్ వచ్చేసింది దాంట్లో లైట్గా పసుపు ముందుగా మనం ఫ్రై చేసుకున్న పకోడీని మిక్స్ చేసుకుంటుంది జీరా చికెన్ పకోడీ మనకు ఇంకా కొంచెం స్పైసీ కావాలనుకుంటే చిల్లీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం ముందుగా గ్రీన్ చిల్లీ గార్లిక్ కొరియండరు కరేపాకు ఇవన్నీ మనం చాప్ చేసుకున్నాం మనకు ఇంకా స్పైసీ కావాలనుకుంటే పైన రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనకు ఇది డ్రైగా ఉండకుండా మనం వేసిన మసాలా దాంతోపాటు గ్రిప్పు పట్టుకొని ఉండాలంటే లైట్గా కొంచెం వాటర్ వేయాలి మనకు జీరా చికెన్ రెడీ మనము ఇది మనం ఒక పాత్రలోకి తీసుకుంటున్నాం జీరా చికెన్ రెడీ మనది మనం ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ